খবরের কাগজে সব গুরুগম্ভীর পাতার মধ্যে যে পাতাটি সবার মনে দাগ কেটে যায় এবং সবার খুব কাঙ্ক্ষিত থাকে সেটি হচ্ছে বিনোদনের পাতা বা রঙিন পাতা সেই রঙিন পাতার আবেদন কিন্তু এখনো সেই আগের মতো রং ছড়ায় সবার মনে এবং সেই রঙিন পাতা আমরা নিয়ে এলাম টিভি পর্দায় হ্যাঁ দর্শক আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এন টিভি নিয়মিত আয়োজন রঙিন পাতায় আমি শ্রাবণ্য এবং আজকে আমার সাথে রয়েছে রঙিন পাতার একজন স্বপ্নের মানুষ যাকে নিয়ে আমরা সবাই স্বপ্ন দেখি তিনি হচ্ছেন তাসান খান এবং রঙিন পাতার একজন কারিগর প্রথম আলোর জার্নালিস্ট আদর রহমান হ্যালো তাহসান ভাই আপনার কাছে আসছি কিন্তু তার আগে আমি জানতে চাই আপু আপনার কাছে যে সবসময় অন্য ইন্টারভিউ নিয়েছেন আজকে তো আপনি ইন্টারভিউ দিচ্ছেন এখানে এবং টিভি পর্দায় কেমন লাগছে বিষয়টা আসলে খুবই যে বলতে হবে মিশ্র প্রতিক্রিয়া কারণ এখন বুঝতে পারছি তাহসান ভাইদের কাজটা খুব কঠিন যে কোনো প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়া সত্যিই কঠিন ওকে আর তাহসান ভাই সত্যি কথা বলতে কি আপনি এই জেনারেশনের সবার এত বেশি একজন ড্রিম ম্যান বলবো আমি আমরা সবাই খুব এক্সাইটেড থাকি আপনার সাথে শো করতে বা আপনার সাথে দেখা হলে ইন্টারভিউ নিতে সো আজকে অবশ্যই আমারও খুব ভালো লাগছে আপনাকে পেয়ে এখানে সো এন টিভিতে এসে আপনার কেমন লাগছে খুব ভালো লাগছে অনেক দিন পরে আসলাম এন টিভিতে অনেক বছর হয়ে গেছে মাঝখানে অনেক দিন ইন্টারভিউ দেয়নি বেশ কিছু দিন রাগ থেকে না রাগ থেকে না আমার মনে হচ্ছিলো আমাদের কাজ হচ্ছে মানুষকে বিনোদন দেয়া কিন্তু ইন্টারভিউ টক শো এত বেশি হয়ে যাচ্ছিল আমার মনে হচ্ছিল না যে আমরা আসলে সেটা পারছিলাম সেটা আসলে আমাদের সবারই এক ধরনের একটা ব্যর্থতা মনে হচ্ছিল আমিও মনে হচ্ছিল যে ইন্টারভিউ আসলে এমন কিছু বলতে পারছি না কারণ এক দিনের পর দিন ইন্টারভিউ দিয়ে দিয়েছি কোয়েশ্চেনগুলো একই রকম সো মনে হচ্ছিল একটা বিরতি দরকার সো এখন আবার মনে হচ্ছে যে নতুন একটা জেনারেশন এসছে যারা টেলিভিশন দেখছে আবার টেলিভিশনে আবার ইউটিউবে সেগুলো দেখছে যারা হয়তো পুরনো ইন্টারভিউগুলো দেখেনি সো এখন আমার মনে হচ্ছে যে আবার কিছুদিন ইন্টারভিউ দেই সো আমি বলবো যে আমরা খুব লাকি আমরা পাচ্ছি তাহসান ভাইকে জীবনে প্রথম যখন নিজেকে রঙিন পাতায় দেখলেন সেই ইন্টারভিউর কথা মনে আছে আমার এখানে আজ কিছু গল্প আছে বলেছি কিনা জানি না কখনো প্রথম নিউজ পেপারে ছবি এসেছিল আমি যখন খুবই ছোট ক্লাস ফাইভে পড়ি আমার ভাই তখন তখন জিপিএস সিস্টেম ছিল না তখন ছিল বোর্ড স্ট্যান্ড করতো তো আমার ভাই আমার বড় ভাই একমাত্র বড় ভাই জিশান ভাই ইন্টারমিডিয়েটে ফার্স্ট স্ট্যান্ড করেছিলেন সারা বাংলাদেশে সো ওই দিন বাসায় অনেক সাংবাদিক এসছিলেন আর তখন যেটা চলন ছিল যারা প্রথম হতে হতেন পর দিন নিউজ পেপারে ফার্স্ট পেজে ফ্যামিলি সহ তাদের ছবি চলে আসতো সো দ্যাট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট টাইম আমার ছবি আমার ফ্যামিলির ছবি পেপারে এসছিল সো ওইটা মনে আছে আর নিজের কাজের কারণে প্রথম ছবি এসছিল মনে হয় আমি তখন ক্লাস এইটে না নাইনে পড়ি তখন ছায়ানোটা গান শিখতাম রবীন্দ্রসঙ্গীত তখন রমনা বটমূলে আমরা ভোরবেলা গান গাইতাম সো একবার আমি তখন ওই এইটে না নাইনে পড়ি আমার আর আমার পাশে বসা যে বন্ধুটা আমাদের ছবিটা বড় করে এসেছিল সো মনে আছে যে পরদিন সকালে যখন স্কুলে যাই আমার বন্ধুরা পেপার কেটে স্কুলের পিছনে পিন দিয়ে লাগিয়ে রেখেছিল সো ওইটা ওয়াজ দ্য ফার্স্ট টাইম আই স মাই পিকচার অন ওইটা খুব সুন্দর একটা মেমোরি তাই হ্যাঁ ওইটা খুব এখন যেমন হর হামেশা ছবি আসে এখন হয়তো খেয়াল করে পড়িও না কি কি লেখা আছে দেখিও না কিন্তু তখন ওটা মনে আছে যে ওয়াজ এবং তখন কিন্তু আমরা সবাই হচ্ছে মানে নিজের খবর বাদেও রঙিন বাতার ওই খবরগুলো কিন্তু কেটে রেখে দিতাম এখনো অনেক রাখে এখনো অনেক ভক্ত আছে যারা জানি যে এরকম কেটে কেটে রেখে দেয় আদর আপু আপনার কাছে জানতে চাই প্রথম সাংবাদিকতা কবে থেকে শুরু প্রথম সাংবাদিকতা শুরু হচ্ছে দুই হাজার এগারো খুব বেশি দিন না দুই হাজার এগারো থেকে আমি আর কি একদম পুরোপুরি লেখালেখিতে আছি করছি এটা কি ছোটোবেলা থেকে স্বপ্ন ছিল যে আমি বড় হয়ে জার্নালিস্ট হব ছোটোবেলা থেকে লেখালেখির ইচ্ছা ছিল কিন্তু যখন দেখলাম এবং লেখালেখি বলতে গেলে স্পেসিফিক্যালি আমার বিনোদন জগৎটাই খুব আগ্রহ ছিল মানে আমার এটা কখনোই ইচ্ছা করে নাই যে নায়িকা গায়িকা সামথিং লাইক দেখ আমার কেন যেন মনে হচ্ছে আমি এদের দেখি শুধু ও আচ্ছা তো তাহসান ভাইয়ের সাথে প্রথম পরিচয় বা প্রথম ইন্টারভিউর কথা মনে আছে প্রথম আলোর জন্যই সেইখানে আর কি প্রথম 
এরপরে 2014 এ একটা ফিচারের জন্য ফাইনালি ইফতা হাসান ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হয় এই তো সেটা ছিল প্রথম আলোর আনন্দে প্রকাশের জন্য আচ্ছা তা হাসান ভাই আমরা জানি যে আপনি অনেক বড় বড় ইভেন্ট উপস্থাপনাও করেন সো লাক্সের ইভেন্টে দীপিকা বাংলাদেশে এসেছিল তখন সেই ইভেন্টে আপনি হোস্ট করেছিলেন এবং তখন দর্শক সারি থেকে আপনি কয়েকজনকে স্টেজে ডেকেছিলেন সেখানে কিন্তু আদর রহমানও ছিল এই ব্যাপারটা কি কোনো মানে দর্শকদের কিন্তু ঠিক মতো দেখতে পারি দেখা যায় না আর যেখানে হয়েছিল ইভেন্টটা সেখানে একটু দূরেও ছিল আসলে আমি দেখেছিলাম কোথায় মানুষ আসলে আগ্রহ ভরে খুব লাফাচ্ছে আমি একটু ফিল করেছিলাম এটা হতে পারে আপনি তো তাহসান ভাইকে নিয়ে এর আগে অনেকগুলো ইন্টারভিউ করেছিলেন বাট হয় না যে ওই ইন্টারভিউগুলো পড়ে হচ্ছে তাহসান ভাইয়ের যারা ফ্যান তারা তো অনেক অজানা তথ্য তাদের কাছে চলে আসে বাট কখনো কি এরকম হয়েছে যে আপনার ইন্টারভিউ পড়ে তাহসান ভাই আপনাকে ফোন করেছিল বা ফিডব্যাক দিয়েছিল না আমি পেয়েছি আপনার কাছ থেকে আমি ইনবক্সেও আমি যখন যোগাযোগ হয়েছে নিউজটা ঠিক আছে আমি চেষ্টা করি কেউ ইন্টারঅ্যাক্ট হয় হ্যাঁ কোন কোন সাংবাদিক ভাই বা বোন যখন আমাকে নিয়ে ভালো কিছু লেখেন আমি সেটা চেষ্টা করি তাকে অ্যাট লিস্ট थैंक यू নোট একটা দেয়ার আচ্ছা বাট কেউ যদি আজকাল এরকম এটা অনেক হয় সব সেলিব্রিটিরাই জানে যে ইন্টারভিউ না নিয়েও কোটেশন সহ ইন্টারভিউ চেপে দেয় আজকাল অনেক প্রথম সারির নিউজ পেপারও সেটা করে এটা খুবই মানে এটা করে এখন জনজনে জনজনে ধরে ধরে তো আসলে এটা বলা যায় না আমি যেটা করি যে তখন তাদেরকে আর ইগনোর করি তাদেরকে আর ইন্টারভিউ আর পরে দেই না দেয়া হয় না বাট এই যে তাহসান ভাই যে কাজটা করেন প্রায় সেটা হচ্ছে একটা নোট অফ অ্যাপ্রিসিয়েশন এটা হচ্ছে আমাদের জন্য এত বড় একটা মানে মানে দিনটাই সুন্দর হয়ে যায় যখন আর কি আমার যে খারাপ জিনিসটা সেটা হচ্ছে আমাকে যেটা আমার সাংবাদিক ভাই বোন বন্ধুরা তোমরা বলো যে কোনো নিউজ হলে আমাদের জানান না কেন পরে জানতে পারি কেন আমার হচ্ছে আমি আসলে নক করে করে আমার এই কাজ হচ্ছে এই গান বেরোচ্ছে এগুলো আমি কখনো করতে পারি না যখন কেউ ওই সময় ফোন দেয় ভাই কি নতুন কাজ হচ্ছে তখন যেটা হয় সেটা আমি বলি কিন্তু ওই যে অনেকে পারে খুব ডেলিজেন্টলি কাজটা প্রমোট করতে আমি এই কাজ এই কাজটা আসলে খুব বেশি করতে পারি না আমার মনে হয় যে এভাবে নিজের ঢোল নিজের পেটানোর বয়স চলে গেছে আনকমফোর্টেবল না আমার কাছে যে প্রতিনিয়ত নিজের কাজের কথা বললে আসলে নিজেই হালকা হয়ে যাবো সো যখন কথা বলার মতো কাজ হবে তখন মানুষ এমনি কথা বলবে তাহসান ভাই আসলে আপনাকে নিয়ে অনেক অনেক নিউজ হয় এবং অনেক পরিচয় যেহেতু বাট তারপরও সাংবাদিকদের কোন প্রশ্নে আপনি বিরক্ত বোধ করেন বা কোন প্রশ্নে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন তাহসান ভাই কাছে জানতে চাইবো যে একজন জার্নালিস্টের কাছ থেকে কোন প্রশ্নটা আপনি বিরক্ত হন বা কোন প্রশ্নটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন প্রশ্নে বিরক্ত হই না কারণ ওনার কাজই তো প্রশ্ন করা আমি যখন বিরক্ত বা খারাপ লাগে কষ্ট লাগে যখন কথা না বলে একটা বানিয়ে নিউজ করে দেওয়া হয় হলুদ সাংবাদিক হ্যাঁ পার্টিকুলার এই সাবজেক্টটা কিন্তু আমরা পুরো ওয়ার্ল্ড ওয়াইডই ফেমাস সো সেক্ষেত্রে আদর আপুর কাছে জানার আগে আমি যে জিনিসটা ফেস করেছিলাম তাহসান ভাই এবং আমরা শকড হয়েছিলাম সেই নিউজটাতে সেটা নিয়ে একটু কথা বলতে চাই ও আচ্ছা মানে ওই যে ক্লিক বেইট যেটা বলা হয় মানে অনলাইনের নিউজের কাটতি আসলে ব্যবসাটা এরকম যত বেশি ক্লিক পড়বে যত মানুষ ওই ওয়েবসাইটে যাবে ওই নিউজ আউটলেটের ব্যবসা তত বেশি হবে সো নিউজের হেডলাইনটা খুব ইম্পর্টেন্ট এমন হেডলাইন হতে হবে যেন মানুষ ওটাতে ক্লিক করে ওই লিঙ্কটায় যায় সো এখন এই ক্লিক বেইট বেইজ নিউজ অনেক বেশি হচ্ছে এবং অনেক প্রথম সারির পত্রিকারাও সেটাই করছে এটা আসলে কম্পিটিশনের কারণে তারা হয়তো করতে হচ্ছে বা এটা রাশনালাইজ করা আমি আমি দেখি না যে এটা ঠিক কিন্তু রিসেন্টলি গত বছর এরকম একটা হয়েছে আমাকে নিয়ে সবাইকে নিয়ে হয় আমাকে নিয়ে হয়েছে যেগুলো আসলে এখন আর কষ্ট লাগে না এত বছর ধরে লাইমলাইটে থাকার পরে বুঝি যে এগুলো আমাদের জীবনের অংশ এগুলো নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে কিন্তু সবচেয়ে খারাপ লেগেছিল একদিন আমার মা আমাকে হঠাৎ করে ফোন দিয়েছে খুবই চিন্তিত তুই ঠিক আছিস কি না আমার বন্ধুরা আমার হোয়াটসঅ্যাপে গ্রুপে বলছে তুই ঠিক আছিস কি না কি হয়েছে একটা নিউজ এসছে মারা গেলেন দাস একটা আমার মতো দেখতে একজন লোক বডি ব্যাগের মধ্যে 
সেটা দিয়ে ক্লিক ভেতরে যাওয়ার পরে বোঝা যাবে যেটা আসলে অন্য নামে আরেকটা আসান যিনি দেখতেও সঙ্গীত শিল্পী তাহসানের মতো এই টাইপের একটা নিউজ এটা হচ্ছে সাংবাদিকতার নতুন একটা হলুদ সাংবাদিকতার একটা নতুন মাত্রা এটাও থাকবে সো এটা নিয়েও বেঁচে থাকতে হবে সো আমি এগুলো নিয়ে যেভাবে ডিল করি আমি আসলে কখনো পড়ি না এগুলো যারা সেলিব্রিটি তারা কিন্তু তাদের কিন্তু আসলে জীবনে অনেক কিছু আছে কিন্তু একটা জিনিস নেই প্রাইভেসি নেই তাই না কিন্তু আমার যেটা মনে হয় আমাদের দেশের সাংবাদিকরা আমাদেরকে যথেষ্ট প্রাইভেসি দেন আপনি যদি বাইরে দেখেন হলিউড বলেন বলিউড বলেন হালিউ বলেন যেখানেই বলেন তারা কিন্তু বাসা থেকে বের হতে পারে না তাই না তাদেরকে এমনভাবে হান্ট করে কোথায় কি করছে একদম তাদের সব কিছু হান্ট করা হয় তাদের লাইফটাই একেবারে মানে তাদের ছেলে মেয়েদেরও লাইফ থাকে না আর এত কিন্তু আমাদের দেশে হ্যাঁ আমাদের দেশে আমি যেটা বলছিলাম আপনি কোয়েশ্চেনটা ছিল যে আমাদের দেশের সাংবাদিকতা কি খারাপ লাগে আমি বলবো যে এটা আমাদের দেশের সাংবাদিকতা পেশা যারা আছে তাদের আমার এটা ভালো লাগে কাটতির জন্য ওই ব্যাপারটা এখনও বাংলাদেশে ঢোকে নেই যে পাপারাজি কালচার যেটা সো দ্যাটস আ ভেরি গুড থিং ওয়েল সেক্ষেত্রে আদর আপু আপনার কাছে জানতে চাইবো যে গসিপিং থেকে নিউজ করা বা সেটা একটা ঠিক আছে কিন্তু একটু আগে আমরা যেটা যে দেখলাম যে তাহসান খান আর নেই মারা গিয়েছেন এরকম নিউজ সেটা আসলে কতটুকু ভিত্তিযোগ্য বা গ্রহণযোগ্য এটা আসলে আমাদের আমি যেটা বলবো অনলাইন নিউজের ক্ষেত্রে আমরা মূলত বলছি এটা প্রিন্ট প্রিন্টের প্রতি আমার ফ্যাসিনেশন খুব বাট যেহেতু এখন অনলাইনে এবং আমাদের রিডার আস্তে আস্তে ওদিকে কনভার্ট হচ্ছে তাই আমি বলবো যে ওইখানে আসলে রিডার সিলেক্ট করতে হবে আমাদের মানে আমি কেমন রিডার যেমন আমি এরকম নিউজে সহজে ক্লিক করি না লাইক যেটার পাশে স্পেশালি মানে স্পেসিফিক্যালি ভিডিও সহ থাকে মানে আই ডোন্ট ক্লিক দোজ যতটাই ট্রাস্টেড ওয়েবসাইট হোক না কেন ভিডিও সহ হলে ভিডিওর আলাদা প্ল্যাটফর্ম আছে আমি সেখানে যাব তো এই ব্যাপারটাই বুঝতে হবে যে এগুলো আসলে একটা ক্লিক বেইট একটা প্রতারণামূলক ব্যবসা গ্রহণ করবে কোনটা গ্রহণ করবে না একটা অবশ্যই একটা হাউসের একটা প্রতিষ্ঠানের তো কিছু পলিসি থাকে এখন কোনো প্রতিষ্ঠানের পলিসিটাই যদি এরকম হয় আমার ক্লিক করতে হবে তো ওরা ওদের পলিসি ফলো করছে বাট রিডার হিসেবে আমি কি ফলো করছি আমি কি কোনো মানে একদম গসিপ পড়ার জন্য আরে ও ওর সাথে ঘুরতে গেল আমার এটা এখন পড়তেই হবে হ্যাঁ এইটা যা আছে সে খুঁজে ওই মানে সাইটগুলোই খুঁজে বের করবে সো এবং ওইখানে ওই নিউজই থাকবে বাট ট্রাস্টের সাইডে সাইটে যদি ওরকম দেখি সেটা আসলে আনফর্চুনেট অ্যাপার্ট ফ্রম দিস আপনি তো অনেক বলিউড এবং টালিউডের অনেক সেলিব্রেটি ইন্টারভিউ নিয়েছেন এবং অনুবাদ করেছেন তো সেই অভিজ্ঞতাটুকু জানতে চাই অভিজ্ঞতা আসলে এরকম বেশ কয়েকটাই হয়েছে সৌভাগ্য এটা আমার আমার প্রতিষ্ঠান আমাকে সেই সুযোগ করে দিয়েছে এবং সেই অভিজ্ঞতাগুলো অনেকগুলোই আছে এখন কোনটা কোনটা সবচেয়ে এক্সাইটিং কোনটা ছিল সবচেয়ে এক্সাইটিং তো এই যে দীপিকারটাই ছিল যেটার মধ্যে আসলে আমি একদম হতাশই ছিলাম কিছু আসবে না কিন্তু খুব রিসেন্টলি আমি নিলাম নাসরুদ্দিন শাহ ওনার একটা ইন্টারভিউ নিলাম এক একটা স্টোরি যখন আমি যাই ইন্টারভিউ নিতে এটার পিছনে এক একটা স্ট্রাগল থাকে এর জন্য এক একটা জিনিস এক এক কারণে মেমোরেবল মানে স্মরণীয় হয়ে থাকে আমার কথা হচ্ছে যে যতদিন পর্যন্ত মানুষের ভালোবাসা পাবো আমি এন্টারটেনমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে থাকবো আর যেদিন মনে হবে যে আমার কাজ শেষ আমি সেদিন রিটায়ার করব সেদিন শুধু আমার শিক্ষকতা পেশা আছে সেদিন শুধু শিক্ষকতাই করবো হ্যাঁ আমি সেটাতেও যাচ্ছিলাম যে আরও একটা পরিচয় আছে আপনি একজন শিক্ষক তো সব কিছু নিয়ে সব কিছুর মাঝে আপনার কথা শুনলাম কিন্তু আপনি কোন ধরনের ইন্টারভিউগুলো পছন্দ করেন একজন সিঙ্গার হিসেবে আর একজন অ্যাক্টর হিসাবে সেটাও জানবো কিন্তু তার আগে দেখে নিতে চাই যে তাহসান ভাইকে নিয়ে আদর আপু কি কি নিউজ করেছিল ভিউয়ার্স আমরা এবার দেখবো তাহসান খানকে নিয়ে আদর রহমানের নিউজগুলো কেমন লাগলো নিউজগুলো আবার দেখে হুম ভালো লাগলো 
অবশ্যই যে এত সুন্দর সুন্দর নিউজ হয়েছে আশাগুলো মনেও ছিল না थैंक यू थैंक यू এই বিষয়টার কারণেই হচ্ছে যে আজকে তাহসান ভাইয়ের কাছ থেকে थैंक यूটা পেলাম কিংবা তাহসান ভাইয়ের কাছে সামনে আমি এক্সপ্রেস করতে পারছি যে আমার ওনার সঙ্গে কাজ করে কেমন লেগেছে এটা তো আমরা সবাই সবার সাথে কানেক্টেড আমাদের দেশে যদি সুপারস্টারস না থাকে তাহলে আমাদের দেশের সাংবাদিক ভাই বোনেরা কি লিখবেন কাকে নিয়ে লিখবেন তাই না আবার আমাদের দেশে যদি ট্রাস্টওয়ার্দি নিউজ আউটলেটস না থাকে আমাদের কথাগুলো কারা বলবে সো আসলে এটা সবারই সবার প্রয়োজন অবশ্যই এবং ওই ব্যাপারটাই বুঝতে হবে যে একে অপরকে রেসপেক্ট দিয়ে চটকদার নিউজ জাস্ট ক্লিক পাওয়ার জন্য সেটা না করে কিভাবে বাংলাদেশের মানুষকে আমরা আসলে এন্টারটেইন করতে পারি এটাই আমাদের কাজ আর কিছু না খুব সুন্দরভাবে কিন্তু তাহসান ভাই এক্সপ্লেইন করলো এই ব্যাপারগুলো আড্ডা দিতে দিতে আমরা একদম অনুষ্ঠানের শেষের দিকে চলে এসেছি কিন্তু জানতে চাই তাহসান ভাইয়ের কাছে আপনি বলেছেন যে আপনি একজন এন্টারটেইনার বাট এত এত পরিচয়ের ভেতরে আসলে নিজের ইন্টারভিউয়ের কোন জিনিসটা পড়তে বেশি ভালো লাগে আই মিন অ্যাজ এ অ্যাক্টর আর এজ এ সিঙ্গার আর সং রাইটার আর কম্পোজার আজ থেকে অনেক বছর আগে যখন প্রথম ইন্টারভিউ ছাপা শুরু হয় দুই হাজার দুই থেকেই ছাপা হয় তখন আগ্রহ নিয়ে পড়তাম তারপর একটা সময়ে পড়া না কমিয়ে দিয়েছি আগের মতো ইন্টারেস্ট নিয়ে নিজের নিউজ বা অন্য কারোর নিউজ বন্ধু বান্ধবের নিউজ অত যে পড়া হয় তা না এখন আসলে অন্যান্য বিষয়ের নিউজ একটু বেশি পড়া হয় বয়স বাড়ছে এখন এখন চেষ্টা করি বা কি হচ্ছে সেটা জানার চেষ্টা করি সব কিছু জানার চেষ্টা করি কিন্তু আসলে পড়ি না কারণ ওই যে মাঝখানে দেখেছি যে এই অনলাইন নিউজগুলো এত বেশি হয়েছে এবং তাদের সাথে কম্পিটিশনে ট্রেডিশনাল নিউজ পেপাররাও আসলে তাদের যে স্ট্যান্ডার্ডটা ছিল সেটা মেনটেন করতে চাইনি হয়তো কিছু সবাই না অল্প কিছু সব মিলিয়ে হয়েছে কি এরকম অনেক হয়েছে যে আমি ইন্টারভিউ দেইনি আমার নামে ইন্টারভিউ চলে আসছে সো এরকম আসলে কতজনকে ফোন দিয়ে বলবো যে এটার অর্থ কি এরপর থেকে যেটা করেছি পড়াই ছেড়ে দিয়েছি আর আর অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছি যে এটাই আমাদের জীবনের অংশ আমরা এখন তো আবারো আপনি বলছেন যে এখন একটু একটু করে পড়ছেন এবং আই होप যে একটা সময় আবারো খুব সুন্দর করে নতুন করে উদ্যমে তাসন ভাইকে আবারো সবকিছুর মধ্যে ইনভলভ করা যাবে মানে আই মিন নিউজপেপারে এটা শুধু আমি না যে কোনো দেশের যে কোনো সেলিব্রিটিরাই একটু মানে নিজের সম্পর্কে কথা কম পড়তে চায় কারণ কি আমি যদি আমার সম্পর্কে খুব বেশি ভালো কথা পড়ি আমার মনে হবে যে আমি কি যেন হয়ে গেলাম দম্ভ চলে আসবে এবং দম্ভটা আসলে খারাপ কিছু লিখতে চায় বা অনেক স্বার্থ নিয়ে লিখতে পারে অনেক সময় যে ইন্ডাস্ট্রি পলিটিক্স এর কারণে কম্পিটিং ফার্ম অথবা প্লেয়ার্স তারাও অনেক সময় অনেক কিছু করার চেষ্টা করে সো ওগুলো আসলে আমি যেহেতু সপ্তাহে <laughs> তিন ঘন্টার জন্য যেতে হয় আসলে আগের মতো সময় দিতে পারি না যেহেতু কিন্তু আসলে আমার পড়াতে ভালো লাগে ভালো লাগে এই জন্য আমি একেবারেই ছেড়ে দিইনি যখন একটা সময় বয়স হয়ে যাবে আরও বেশি যখন আসলে নায়ক গায়ক হিসেবে নিজেকে আর উপস্থাপন করতে পারবো না তখন আসলে ওই কাজটা করতে আমি এনজয় করবো আমি জানি ওই যে ভালোবেসে যতটুকু করতে পারি ততটুকুই করব সো সুইট এবার আসি আদর আপু অনুষ্ঠানের শেষের দিকে চলে এসেছে আমরা জানি যে আপনি সাংবাদিকতার বাইরে গান করেন সো তাহসান ভাই তো একজন আমাদের দেশের খুবই ফেমাস একজন সিঙ্গার তাহসান ভাইয়ের কোন গান তো আপনার সবচেয়ে পছন্দ বা পছন্দের যে কোনো একটা গানের দু লাইন শুনতে চাই আপনার কাছ থেকে আমি আসলে লেখালেখি ছাড়া কিচ্ছু পারি না এটা হচ্ছে একদম খাঁটি সত্য কথা যেমনটা আমি লিখি তেমন সত্যটাই বলি এবং তবে হ্যাঁ তাহসান ভাইয়ের গান তো হচ্ছে কি বলবো আমি টাকা ওই যে যখন পকেট মানি পেতাম তখন থেকে টাকা জমে সিডি কিনতাম ঈর্ষা থেকে কথোপকথন সো এইসব এখনও আমার কালেকশান আর কি সিডির কালেকশান ওই সব খুঁজলেই আছে এখনও তো 
গাইতে তো পারবো না আমি তবে ওই যে সেই সময়ে স্টুডেন্ট লাইফে ফিরে যাবো আমি তাহসান ভাইকে যদি বলি যে আমার ফ্যান মুমেন্টটা যদি একটু সেটাই বলছিলাম তাহসান ভাই থাকতে তো আপনার ভয় পাওয়ার কোনো কারণই নেই তাহসান ভাই অবশ্যই ফ্যান মুমেন্টটা হচ্ছে এই যে ছিল যে ওই যে বলতাম না আমি শুধু সেলিব্রিটি দেখবো আমি আর কিছু করবো না দেখবো আপনি একটু গান করেন পুরোটুকু কিন্তু এদিকে চলে এসেছে বল আমিও কিন্তু এই বলটা এখানে ছুটতে চাই তাহসান ভাই আমাদের দুজনের রিকোয়েস্ট এটা কি দর্শকদের জন্য এবং আমাদের জন্য দু লাইন ভব ঘুরে অন্তরে খুঁজে ফেরো আমারে এই অনুযোগ প্রতিখণে আতরুকি গাই ও থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ এখানে আমি একটু কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে আমি যখন কলেজে ছিলাম স্কুলে ছিলাম তখন আমাকে আসলে কনসার্ট স্কিন বা এইসবে যাওয়ার রেস্ট্রিকশান ছিল তো আমার সব ফ্রেন্ডরা যেত আর আমাকে বলতো যে হ্যাঁ একদম বামাস গার্ল যায় না কিছুতে যাবি না চল ফাঁকি মেরে চল আমি বলতাম না যাব না স্যার তোর ফেভারিট সিঙ্গাররা আছে কনসার্টে তখন আমি বলতাম যে না একদিন তার তারা শুধুমাত্র আমার সামনে পার্সোনালি গাইবে অনুষ্ঠানের শেষের দিকে চলে আসলাম থ্যাংক ইউ সো মাছ দুজনকে এবং দুজনের ক্ষেত্রে আমার একটা পার্সোনাল কথা আমি বলতে চাই দুজনের ক্ষেত্রেই যে আপনাদের দুজনকেই কিন্তু আমার পার্সোনালিটির কারণে খুব ভালো লাগে আর তাহসান ভাই এটা এর আগেও আমি শোতে বলেছি সো তাহসান ভাই জানে তাহসান ভাইকে তার সব পরিচয়ের বাইরে তার পার্সোনালিটি আমার এত ভালো লাগে যে আমি মনে করি যে ইয়াং জেনারেশনের জন্য অবশ্যই একজন ইন্সপিরেশন অবশ্যই এখান থেকে আসে সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর বিং হিয়ার থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংকস টু এনটিভি থ্যাংকস টু আদার থ্যাংকস টু ইউ ভিউয়ার্স কেমন লাগলো আমাদের রঙিন পাতা নিশ্চয়ই ভালো আর এতটুকু ভালো লাগা দিতে পারলে আমার সার্থক আমাদের এই চেষ্টা চলতেই থাকবে আগামী সপ্তাহে রঙিন পাতা দুজন রঙিন মুক্তি আমি শ্রাবণে ফিরে আসব ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন